फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रतिभा और आप सब का स्वागत है फ्रैक्स किचन में आज हम बनाएंगे वेज चीज पफ पिज्जा पफ भी बोलते हैं दोस्तों इसको इसको आप चाहें तो स्नैक्स के तौर पे बनाएं एपिटाइजर के रूप में बनाएं टी टाइम स्नैक्स में बना लें इसको स्टार्टर्स के रूप में सर्व कर सकते हैं इसको बहुत ही टेस्टी और सिंपल से डिश है झटपट से बन जाती है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे यहाँ पर मैंने दो कप मैदा ले लिया है एक बोल में उसमें आप मैं दो बड़े चम्मच घी के ऐड कर रही हूँ आप चाहें तो यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं घी से इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है इसलिए मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ एक छोटा चम्मच मैंने नमक का डाला है इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में अच्छे से हम मयन लगा लेंगे जब हमारा मयन रेडी हो जाएगा तब हम आटा गूंद लेंगे ये देखिए दोस्तों मयन बिल्कुल रेडी हो गया है यहाँ पर अब मैं इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे दोस्तों और इसका एक अच्छा आटा गूंद लेंगे एक फॉर्म डो हम रेडी करेंगे दोस्तों बहुत हार्ड नहीं करेंगे हम इसको इस आटे को हम पूरी की तरह तैयार करेंगे जितनी हम पूरी की हार्डनेस रखते हैं ना पूरी के डो की उतनी ही रखेंगे हम ये देखिए दोस्तों आटा हमारा गूंद गया है इसको अब मैं ढक करके लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दे रही हूँ जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है चलिए हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है इसमें मैं एक बड़े चम्मच तेल का डाल रही हूँ इसमें मैंने ऐड कर दिया है एक मीडियम साइज का अनियन जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था इसको मैं लगभग एक मिनट के लिए भून रही हूँ जब तक अनियन का कलर जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए उसके बाद मैंने इसमें आधा कप कॉर्न और आधा कप शिमला मिर्च ऐड करी है आप चाहें तो अपने हिसाब से और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं गाजर फ्रेंच बीन्स एक्सेट्रा जो भी आपको मन करे वो ऐड करें नमक डाला है मैंने इसमें एक छोटा चम्मच और पिज्जा सीजनिंग डाली है एक छोटा चम्मच आप चाहें तो इसमें एक छोटा चम्मच ऑरिगेनो और एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स का डाल सकते हैं साथ के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया है तीन छोटे चम्मच टोमेटो केचप के आप चाहें तो यहाँ पर शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको लगभग दो मिनट के लिए कुक कर लेंगे कुक करने के बाद दोस्तों इसको ठंडा कर लूँगी मैं और ठंडा करके हम इसमें एक कप चीज़ डालेंगे मैं इसमें एक कप मोजरेला चीज़ डाल रही हूँ आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं या फिर दोनों को आधा आधा मिक्स करके भी डाल सकते हैं इसको हम ठंडा कर लेंगे और तब तक हमारा आटा जो है वो अच्छे से रेस्ट कर चुका है इसको हम थोड़ा सा और गूंद लेंगे गूंदने के बाद दोस्तों इसको हम छोटे छोटे साइज के पेड़ तैयार कर लेंगे इन पेड़ों को मैं लगभग चार इंच के डायमीटर की रोटी के शेप में बेल ले रही हूँ आप चाहें तो इसका साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं अब इसके कॉर्नर्स पर हम पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो सके उसके बाद बीच में मैं स्टफिंग डाल रही हूँ मैंने लगभग एक बड़े चम्मच इतनी स्टफिंग फिल की है उसके बाद इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से हम सील करेंगे और सील करने के बाद ये तेल में बाहर ना निकले इसके लिए मैं इसको फोक से ऐसे प्रेस कर ले रही हूँ अब इसके बाद हमारा तेल जो है वो मीडियम हीट पे गर्म है इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे इसको मीडियम हीट पर दोस्तों चार से पाँच मिनट तक जब तक ये अच्छा सुनहरा ना हो जाए तब तक आप फ्राई कर लें बहुत ही अच्छे और क्रिस्प पफ हमारे तैयार हो गए हैं इसको बनाएं दोस्तों और मुझे बताएं ये आपको रेसिपी कैसी लगी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ फ्रैट्स किचन में